karibu mtazamaji kwenye channel hii ya ufalme wa mapenzi ni mara nyingine tena na kuja hapa kuletea mada tofauti kabisa mada inayosema uongo unavyombadilisha mpenzi uongo unavyombadilisha mpenzi hii ndio mada nilionayo siku hii ya leo ndugu msikilizaji ndugu mtazamaji napenda ni kuombe kabisa unisikilize kwa makini kwa mada hii ambayo inagusta kwenye eneo ambalo ni tata sana kwa watu wengi waliomo kwenye mahusiano ya kimapenzi kila mtu angependa aonyeshwe mapenzi ya kweli mapenzi yaliyojaa msisimko mapenzi yaliyojaa utamu mwingi lakini kunyenye kwamba watu wanabadilika na kwanza kutumia uongo ili waonekane watu bora kwa kuwa unahitaji mpenzi bora <laughs> mpenzi wako anaweza kaanza kufanya madudu alafu akatumia uongo kuficha madudu hayo kwa ni jambo la msingi sana ili uhusiano wako usije ukawa mbaya ambako ukajuta uweze kufahamu kwamba uongo ni kitu kibaya sana kinachoweza kuharibu uhusiano wako kuna uongo mwingine ambao tunaona ni wa kawaida kabisa unakubalika sana lakini ukolonyeta tafiti zinaonyesha kwamba mtu anapoanza kusema uongo atajizoeza kusema uongo itafikia mahali anashindwa kutofautisha uongo mkubwa na uongo mdogo utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha London kinaitwa uh, London uh, College of, uh, of, of, of Science unaonyesha kwamba upo uwezekano wa mtu kuwa mlevi wa uongo yani unapenda uongo kiasi ambacho kuacha uongo unashindwa na ndio hii unakuta mtu anasema simuelewi mpenzi wangu simuelewi simuelewi sisi 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 simuelewi mume wangu sisi simuelewi mke wangu sasa hii hali inatisha sana sana sio kidogo sana kwa ni jambo la msingi sana kufahamu jinsi gani uongo unaweza ukabadilisha mpenzi wako ambaye ni mwongo au wewe kama ndio mwongo wewe ndio unaweza ukabadilika ukawa mpenzi ambaye sio stahili kwa yule uliye naye ni kweli hakuna mmoja ambaye anasema sitaweza kusema uongo hakuna hata mmoja uongo utakuja lakini kuna mtu ambaye anasema uongo na anarudia uongo kitu ambacho of course unakijua kama ni uongo unajua nadanganywa lakini bado unaendeleza mahusiano hayo Sisemi umuache mwongo <laughs> na mbona sikiza sisemi umuache mwongo ah, ah ni juu yako wewe kutokana na moyo wako wewe kuona bwana hapa imefika imekuwa enough wanasema wazungu imetosha kwa la kwanza la msingi ambalo nipenda kuambia ndugu watazamaji wa channel hii ni kwamba pale unapogundua kwamba wewe umesema uongo au mpenzi wako amesema uongo uongo ule wa kwanza katika uhusiano ulionao tambua kwamba unaweza ukawa ni mbegu ya kuzaa uongo mwingi sana kwenye uhusiano uliomo mbegu inaweza kawa moja ukaipanda kwenye uhusiano lakini kazaa madudu mengi sana kwa hiyo uongo mmoja ambao unaona kwamba ni mdogo sana tambua kwamba hiyo ni mbegu ambayo inaweza kazaa uongo mwingine Itafikia mahala itafikia mahali uongo umekuwa mwingi sana kiasi ambacho hivi unasema hapa nasubiri nini? Huyu mtu aeleweki yani. Naomba unisikize ndugu msikizaji. Kuna uongo wa aina mbili. Kuna uongo wa aina mbili. Wa kwanza ni kusema uongo kabisa. Kwamba umejamba unasema sijajamba. <laughs> Unaelewa? ni uongo ambao kama kusudi kabisa unaamua kutunza heshima yako umejamba mbele ya watu watu wanajua kwamba ni wewe umejamba wewe bwana wewe umejamba a a mimi sijajamba hiyo <laughs> ni hali wao ni uongo ambao uko ni direct sawa lakini kuna uongo mwingine ambao uwezo kaona direct kama hivyo kwamba mtu bwana amejamba lakini hata kitu kubali ukweli ni kuna uongo mwingine ambao wanaitwa wanaita uongo wa nani lies of omission. Yaani anakuambia kitu ambacho kinafanana fanana na ukweli lakini kuna vitu ameviondoa. 
Sawa. <laughs> kwa mfano. Mpenzi wako au mke wako au mume wako anawasiliana na mpenzi wake wa zamani. Anakuambia ni urafiki tu. Ah ni urafiki tu. Sikuizi ah wala sina habari. Na ni urafiki tu. Kwani kuna ubaya gani? Urafiki ni urafiki ubaya gani? Unaweza kuona anasema ni urafiki tu. Huyu ni mpenzi wa zamani ulishambulia chupi huko nyuma. Una mawasiliano nao leo uko ndani ya ndoa unasema ni urafiki tu. Sasa huo unakuwa ni uongo. Sawa? Unasema unasema huo ni uongo. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo inakubasa uwe mkali kwamba bwana sitaki urafiki na huyu mtu. Ajue kwamba unapata shida. Sawa? Unapata shida kuelewa kama ni kweli ni urafiki wa kawaida au wameanza tena kuvuliana chupi. Kwa hiyo kwa hiyo kuna uongo ambao unafanana na ukweli. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba ni vigumu sana mbuzi kufanya urafiki na simba. Sawa na maana tafiti zinaonyesha kwamba haiwezekani kufanya urafiki wa simba na mbuzi. Mbuzi lazima ataliwa. Sasa wewe huyu ulishambulia chupi? Akisema tukumbushie utamkatalia wapo kati unajua utamu wake ulivyo. Kwa hiyo tutengeneze mazingira ambapo of course unahakika kwamba hapa si danganywi pale ambapo una wasiwasi kwamba hapa na danganywa. Uhusiano wako utaharibika kwa sababu zifuatazo. Kwa una wasiwasi kwamba hapa na danganywa lakini kwa sababu huna ushahidi. Tala moyoni mwako ule ule wasiwasi unanyonya penzi ulilokuwa nao roho na huyu mtu taratibu unaanza kubadilika unajua mtu pesa anayo bwana mimi bwana nisaidie shilingi 10000 anakuambia sina anakuambia anakuambia shilingi 10000 sina sawa lakini unajua anayo lakini anakuambia sina unafanana na unaona unashindwa kugundua kwa hana hapa hana lakini kutokana na historia uliyonayo kwamba huyu mtu hawezi akakosa shilingi 10000 ni kwa story ya kweli ya kweli dada moja mzuri wewe ana sura kama ya Kinyarwanda jina lake lanzia T <laughs> ana mume wake alikuwa haamini kwamba mume wake anaweza kumsaliki nimeshaitoa story hii kwenye uh, video moja huko nyuma lakini naamini kwamba wewe unaangalia hapa uenda kujisikiliza hii story alikuwa na mume wake alisio anaye mume wake anampenda alikuwa haamini kwamba mume wake anaweza kumsaliki sasa ana rafiki yake ambao anaishi jirani na hapo anapoishi na mume wake yule rafiki yake akamwambia hivi mume wako ananitongoza <coughs> rafiki yake wa kike sawa ayo mume wako ananitongoza ah oh wewe mtushi sio nini basi uja dada kuona kwa sababu ni rafiki mwema siku moja mume wake saa 3 za usiku kabla hajafika nyumbani kwake kapitia kwake akamtumia message akamwambia bwana wewe sio kuona kataa mume wako yuko nyumbani kwangu saa hizi saa 3 za usiku oh sio nini akaacha sasa ile dada akataka kufunja urafiki na rafiki yake anamweleza ukweli kwa sababu anampenda na hataki kutembea na mume wa rafiki yake sawa akavizia siku moja yule dada amekuja kwa bahati nzuri sasa yule mke mke mwenyewe yule dada anayenipanipa hiyo story sambe ndio mke alimuomba mume wake shilingi hamsini mume wake akamwambia biashara mbaya sina hela akamwambia ha ha sasa sikiliza wewe umemwomba 50000 eh mimi naomba laki tatu hebu sikiliza akamtumia message. Tire 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 tire. Naomba hela. Akaambiwa subiri kama dakika 20 nitakuwa nimekuhusia. Baada dakika 20 kweli laki tatu zimeingia kwenye Mpesa. Unaweza kuona. <laughs> laki tatu. Mke wake amemnyima sikifu msini lakini uh, mtu anataka kumtepusha amempa laki tatu. Sasa unaweza kuona ni vitu kama ni nasimuliwa na mtu. Sasa mtu ambaye anamfahamu, mtu ambaye alikuwa zinamheshimu lakini huyu huko na no, so, kwenye ni kwamba pale ambapo unakuwa na wasiwasi juu ya jambo sawa so, una wasiwasi maana kuna wakati kwamba ni la kweli au sio kweli maana ke either moyoni mwako una uongo au una ukweli kwa hiyo cha msingi ni jinsi gani wewe utafute ukweli wa lile jambo sawa so, tafuta ukweli wa lile jambo ili usikae na uongo au nusu uongo na nusu ukweli moyoni mwako Ndogani unapokaa na nusu uongo na nusu ukweli moyoni mwako wewe mwenye unaathiri kwa sababu penzi lako kwa huyu mtu litapungua bila wewe kujua kwamba umepunguza penzi uchangamfu wako utapungua 
ile hali ya kujituma kwa ajili yake inapungua. Sasa vitu kama hivyo vitachangia kumbadilisha mpenzi wako sababu anaona umebadilika. Anaona una uchangamfu kama wa zamani. Anaona. Anaona zamani ilikuwa unamwandaa kwa dakika tano na mlamba lamba na nina nini siku hizi dakika moja tu ah tayari. Vitu kama hivyo kwa hiyo mabadiliko tayaona na anaweza asiwe na ujasiri wa kukuambia. Kwa hiyo anakaa kimya na kaa kimya na yeye anabadilika. Ameumia kutokana na utafuti aliyoona kwako naye anabadilika. Unaweza kuona kwa nini mahusiano mengi yanaharibika? Kwa nini mahusiano mengi yanakuwa machungu? Ni kwamba mmoja anajiona mjanja mwingine naye anamjiona mjanja kila mtu ana reactive yake. Na ndio maana kama umeangalia video nyingi za channel yangu ninasisitiza uwazi na ukweli kati ya watu wawili wanaopendana. Sasa shida ni kwamba uongo mara nyingine unaweza ukatumika katika hali ambayo of course inamkandamiza mtu mwingine. Asa hali hii haifai. Mpenzi wako anaweza kukupa ahadi nzuri kweli. Lakini na ukaiamini. Sawa? Ukaiamini, unampa ahadi nzuri, yani anakupa ahadi nzuri kama atakufanyia hiki na hiki na hiki ili umfanyie wewe yeye lakini yeye asitimize ahadi yake. Kwa mfano, mfano mzuri mnaweza kuelewa. Kama mtu anakuaibia atakuoa. Sawa? Mtakoa unamvulia chupi amtumii kinga unapata ujio uzito alafu anakukimbia hizo kesi mkuta nazo nyingi sana kwa hiyo usipojua jinsi gani ya kumpima mtu huyo anasema ukweli au uongo utaharibikiwa wewe kwa hiyo unaona utaharibikiwa wewe kwa lazima ujifunze kwa kuangalia hivi ninaloambiwa ni kweli kama ni kweli ilifuatilia nisibidishe kwa la kweli Usikubaliane na mtu juu juu kisa ameambia amekuambia anakupenda. Hii anakupenda imewaponza wengi sana. Nakupenda imewaponza wengi sana sababu wameamini madudu yakaja yakawangata vibaya sana. Sasa katika historia za mahusiano mbalimbali ya kimapenzi watu hawaheshimu ukweli na huwezi ukajenga penzi la kweli katika msingi wa uongo uwezi ukajenga penzi la kweli katika msingi uongo mpenzi wako atakubadilikia na utashangaa anaweza kuwa mbaya sana ni story ya kweli sawa yule dada mzuri anaendesha gari nzuri ana kazi yake nzuri na ana biashara vile vile lakini ameachana na mume wake mume wake kamwacha kwa sababu ambazo za kijinga kufunda kwa mambo ya mama mkwe mama mkwe sawa kapata mpenzi aliyempenda ghafla ghafla tu kampenda mtu <laughs> kanipa moja story moja na inachikisa sema yani kuna mtu anakuta anakupenda lakini sasa uombe unampenda rafiki yake lakini kwa sababu kama mwanamke unashika kumwambia yani kijana ana rafiki yake anakupenda kweli lakini wewe mpendi sawa wewe kama demu sawa mpendi lakini ana rafiki yake ambaye unampenda kweli unaona kwamba anitongoza kweli ningemkubalia kwa rais lakini yule ndio amekaa ana akili nyingi kweli lakini yule masikini wala ana habari na wewe inaumiza kweli sasa akapata mpenzi kweli anaambia anampenda sasa yule mpenzi anamwambia Ukitoka nyumbani lazima unitaarifu. Ukiona toka nyumbani uwe unanitaarifu. Mwanaume ana pesa na yeye japokuwa mwanamke ana gari, ana kazi yake nzuri na biashara nayo pembeni, lakini anampenda kiasi ambacho siku moja walikorofishana siku tatu hakulala usingizi. Siku tatu. Na kosa ilikuwa la mwanamke. Siku tatu hakulala usingizi. Anampenda kweli. Sasa amekuja usini kwangu sawa <laughs> kumbe hakumwaga na sio mara ya kwanza hakumwaga mwanaume mwanaume anampigia simu yuko mesa ni kwangu anamwambia uko wapi anamwambia niko mjini anamwambia kwa nini unje ni taarifu tumeongea mengi alikuja usini muoneshe video za jinsi gani ya kumlamba lamba mwanaume jinsi gani kuchezea korodani za mwanaume na mambo mengine mengine alikuja kwa sababu ni promise kwamba nitakuonyesha hizo video ziko kwenye laptop mambo ya kumfanyia mwanaume ambaye kuna mume kozi ya changanyikiwa itendo la ndoa. Basi sasa tukaongea mambo mengi mengi lakini kama bakati katika kuondoka nikamwambia hivi. <laughs> Nikamuuliza swali, hivi atakapokuacha huyu si utajinyonga maana ni kweli mwanaume anajua mapenzi sawa? Ni kutokana na sura ya Niba huyu mwanaume kweli anajua mapenzi sawa? Na yeye mwenyewe mwanaume anajua kwamba anajua mapenzi. No, na mimi nisikilize. <laughs> wako lakini ni wachache wapo unaojua. Sifikiri kwamba ni, ni ni yule tu ambaye unemfahamu wewe. Wako wengine wajanja wajanja. Sasa so, sasa hivi <laughs> nikamwambia hivi kabla hujaondoka 
naomba uwe mwangalifu sana yule mwanaume anaweza kaja kakuacha unapomwambia amekwambia unapotoka nyumbani umtaarifu unapotoka kazini umtaarifu alikwambia hivyo na mara kadhaa umeondoka bila kumtaarifu wewe uwezo ukajua anatoa tafsiri gani tafsiri anayotoa inaweza kuwa ya uongo lakini utakuja kufanya kosa lingine tofauti na hili atajumlisha hili na makosa mengine atakuacha utakunywa sumu kwa ni jambo la muhimu sana ufahamu kwamba pale mwenzio anapokuambia usifanye jambo fulani na we ukakubali kama kweli study fanya Alafu ukalifanya kwa maneno mengine kwamba ulimdanganya kwamba utafanya lakini hukufanya. Ulimdanganya. Sasa uwezo kujua lini atachukua hatua ya kukubadilikia hapo utajuta wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima ufahamu unapokuwa umetoa ahadi au umekubaliana na jambo ulifanye kama ulivyokubaliana nao. Ukienda kinyume maana ulimwambia uongo. Na atashindwa kukuamini mara nyingine unapokuwa unakubali kitu. Itasaidia penzi kunyonywa na ile ukosefu wa imani yake. Kwa sababu kama nilikwambia hili ukitoka nyumbani unipigie ulitalifu unitali, ukufanya na kuna mengine vile vile ambavyo ninakuambia vile uyafanye. Sasa siwezi nikakwambia usinisaliti. Siwezi nikakwambia, sawa? Siwezi nikakwambia sitaki unisaliti. Mm-hmm. Sawa? Sasa unapoanza kuleta uongo uongo na jua unaweza ukanisaliti lakini ukanificha. Unaweza kuna jinsi gani itaharibu penzi. Nimekupigia simu hujapokea. Mhm. Na ni kitu kidogo tu. Kuna watu wana uzembe kutoka kupikia kupokea simu kwa kitu kidogo tu. Lakini iwapo ulimwahidi huyu mtu unampenda lazima afanye jitihada kuwa makini na simu yako. Sasa yeye ulimwenda Aisha kuambia bwana achukie hiki kitu. Kwa ni wajibu wako wewe kufanya bidii kuwa karibu na simu wakati wote. Kuna dada mmoja nimetoa mfano huo naambia ni utoe mfano hapa tena. Kuna dada mmoja yeye hajui kusoma ana umri miaka 30. Ana miaka 30 lakini hajui kusoma. Aliolewa akiwa na umri wa miaka 16. Na no, hajui kusoma kutoka tarime. Dada mzuri, mzuri haswa. Lakini hajui kusoma. Ana mtoto wa kwanza miaka 12. Yuko makini kweli na simu yani. Yaani utampuweza kumpigia simu asipokee. Uwezi. Labisha kumtega wapi na wapi? Uwezi. Kwa hiyo kumbe unikale hapo kupitia huyu dada nikajua kwamba Wanao sema kwamba oh sisi simu ilikuwa mbali wameamua tu simu iwe mbali. Upo uwezekano wa mtu awe mwanamke au mwanaume anakaa na simu yake karibu akajibu simu kwa wakati. Kwa hiyo nikija kurudi kwa mada u- uongo unaweza ukambadilisha mpenzi wako. Hivyo basi uongo lazima upigwe vita. Upige vita uongo wewe mwenyewe wewe unayependa kusema uongo na yule anayependa kukudanganya vile vile umpige vita aache uongo. Kama alivyozungumza upo uwezekano wa mtu kuwa mlevi wa kusema uongo. Kwa angalia maeneo mbali mbali ambapo uongo unatumika kwako na kwa mwenzio ili uzuie mabadiliko aidha kwako au kwa mwenzio katika mpenzi ambalo mnashare. Napenda ni kwambie ndugu msikizaji pale ambapo unamwona mpenzi wako una, unamgundua kwenye uongo anarudia tena uongo inakuwa vigumu sana huyu mtu kubadilika unapona mpenzi wako amekuwa na tabia za uongo uongo maana yake tayari ameshakuwa mlevi inakuwa vigumu sana kubadilika anahitaji msaada mkubwa wa kisaikolojia afahamu kwa nini anapendelea kusema uongo kwa sababu kusema uongo ni rahisi kuliko kusema ukweli na ndio maana watu wengi wanasema uongo alafu wanabohalalisha uongo huo kama ah ni uongo mdogo tu ni uongo mdogo tu lakini napenda kwambia hivi kama alivyozungumza mwanzoni uongo mdogo ni mbegu ya uongo mwingi zaidi ndio usipokuwa makini na uongo utadanganywa sana utapewa mimba utazaa nzi kwa kama umejamba sema nimejamba ndio <laughs> na ikiweza kana jamba makusudi alafu sema ajue kwamba alikutishi wao ni aibu sawa at least jifunze kuwa mkweli ndio jamani kuna mahali ufanye kidogo vipi hali yako asafi tu kumbe unaumwa tumbo hiyo ipo kumbe hali ya asafi tu kumbe umefukuzwa kazi sawa hiyo ipo lakini katika mahusiano ya kimapenzi ukitaka kudumisha penzi lazima uweke mikakati ya kusimamia ukweli ili uweze kuwa na penzi la kweli. Mtazamaji kama hujajisajili naomba ujisajili tafadhali sana na jisajili eh, kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe. Bofia pale YouTube atakufahamisha lini nimeweka video mpya kuna video mpya inakuja eh, kali sana inaitwa eh, na tendo la ndoa tofauti tendo la ndoa tofauti hilo ni video ambayo naiandaa kwa muda mrefu kidogo lakini sasa hivi imekaribia kuiva 
kwa hujiandaa kwa hiyo jisajili kama hujajisajili ili uweze kuwa member YouTube atakufahamisha kwa SMS nitapokuwa nimeiweka YouTube hiyo na yaandaa yani nikimaliza video hii naenda kuimalizia kupiga piga msasa ili iweze kuja uh, hewani utaikuta kwenye YouTube ili uweze kufurahia jinsi gani uweze kufahamu tendo ta, tendo la ndoa tofauti likoje na nimezungumza of course kwamba mwanaume au mwanamke anapokusaliti sio kwamba anataka tendo la ndoa zaidi anataka tendo la ndoa tofauti dada mmoja best story ya kweli sasa haya <laughs> ulikuwa kwa wale ambao umeondoka mapema utalikosa hili <laughs> <laughs> Hivi dada mmoja sawa dada mzuri kweli mzuri ali mzuri anaendesha na mavo <laughs> mzuri kweli Anasema akasemaje mchumba wake dada ana miaka 26 sawa mchumba wake kama anamuuliza mchumba wake wa kiume Anambia bwana unapenda ufanywe nini wakati wa ngoma ya wakubwa unapenda ufanywe nini Mwanaume akamwambia kavitafute <laughs> Anamwambia kavitafute. Sitaki mimi nikwambie kavitafute. Nikampa mfano mmoja wa mama mmoja. Huyo mama nikamwambia nikampa mfano mmoja na mama mmoja bila usinipanga hivyo hivyo. Mume wake alikuwa anachepuka yani amewahi kurudi nyumbani ni saa saba za usiku. Sasa mke wake akamwambia mbona unanisaliti sana? Mwanaume akamwambia je wewe ndio unayesababisha? Akamwambia nasababishaje? Mwanamke hajui sababu ni nini. Ndio akaja kusinipa kupata sababu zikoje azifanyie kazi. Ndugu zamaji, jisajili, endelea kuchangalia channel hii na Mungu akubariki sana na kutakia siku njema.